സെഹിർക്കാസ് ക്ലാസ് റൂമിൻ്റെ രണ്ടാം ചാപ്റ്ററിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്നത് എങ്ങനെ ഒരു ചാർട്ട് എക്സലിൽ ഉണ്ടാക്കാമെന്നുള്ളതാണ് ചാർട്ട് മൂലം നമ്മുടെ ഡാറ്റ നമ്മൾ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി വേഗത്തിൽ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ചാർട്ട് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഈസിയാണ് ഉദാഹരണമായി ഇവിടെ നെയ്മും സെയിൽസും കിറ്റ്കാറ്റ് മഞ്ച് പെർക്ക് ജെയിംസ് എന്നീ നാല് പ്രൊഡക്റ്റുകളുടെ ഒരു സാമ്പിൾ ഡാറ്റ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് വെച്ച് നമുക്കെങ്ങനെ ഒരു ചാർട്ട് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം ഇതിന് നമ്മൾ ഡാറ്റ ഏരിയ എന്നാണ് പറയുക ഈ ഡാറ്റ ഏരിയയിൽ എവിടെയെങ്കിലും നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഇൻസേർട്ട് മെനു ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഏതെങ്കിലും ഏത് ചാർട്ടാണോ നമുക്ക് വേണ്ടത് ആ ചാർട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ ചാർട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന പരിപാടി ഞാനിവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ഈ ചാർട്ടിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏത് സ്റ്റൈൽ ചാർട്ട് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം ഞാൻ ഉദാഹരണമായി ഈ ചാർട്ട് എടുക്കുന്നു ഇവിടെ നിങ്ങൾ ചാർട്ട് ഇവിടെ കാണുകയാണ് നോക്കുക കിറ്റ്കാറ്റ് മഞ്ച് പെർക്ക് ജംസ് ഈ ഡാറ്റ ഈ ചാർട്ട് നമുക്ക് ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ കളറുകളും മറ്റു ഡിസൈനുകളൊക്കെ മാറ്റാം അങ്ങനെ മാറ്റണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എവിടെയാണ് ഏതാണോ മാറ്റേണ്ടത് ആ ഏരിയയിൽ റൈറ്റ് ബട്ടൺ മൗസിലെ റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഫോർമാറ്റ് ഓപ്ഷൻ എടുക്കുക ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ചാർട്ട് ഏരിയ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഫോർമാറ്റ് ചാർട്ട് ഏരിയ എന്ന് വരുന്നത് ഞാൻ എവിടെയാണ് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തതെങ്കിൽ ഫോർമാറ്റ് ഡാറ്റ സീരീസ് എന്നാണ് കാണുക ഇപ്പം ഇതേപോലെ എവിടെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഫോർമാറ്റിംഗ് മാറ്റാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഉദാഹരണമായി ഞാൻ ഇവിടെ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഫോർമാറ്റ് ഡാറ്റ സീരീസ് എടുക്കുന്നു നമുക്ക് ഏത് രീതിയിലുള്ള കളറാണോ വേണ്ടത് ആ കളറും മറ്റ് കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഫിൽ ചെയ്യുന്നു ഫിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളറുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു ഏതെങ്കിലും ഒരു കളർ മാത്രമായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കാം ആ കളർ ഇവിടെ വെച്ച് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിലധികം കളറുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് പാറ്റേണുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ ഏത് രീതിയിൽ കാണുന്ന ഏത് ഓപ്ഷനുകളും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ഡാറ്റ സീരീസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ അതിൻ്റെ ബോർഡർ ലൈനും നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ പാറ്റേൺ ഫില്ലാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിന് പകരം ഞാനിവിടെ നോ സോൾഡ് ഫില്ല് തന്നെ കൊടുത്താൽ എനിക്കിഷ്ടമുള്ള മറ്റ് കളറിലേക്ക് മാറ്റാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇനി ഈ പറയുന്ന ഔട്ട് സൈഡിൽ ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഫോർമാറ്റ് ചാർട്ട് ഏരിയ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതേ ഓപ്ഷൻ തന്നെ വീണ്ടും കാണാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏത് കളർ വേണമെങ്കിലും അവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ കളറുകളും മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഫോർമാറ്റ് എന്ന ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്താൽ മതിയാകുന്നതാണ് ഇനി ഈ ചാർട്ടിൻ്റെ എവിടെയെങ്കിലും ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡിലീറ്റ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്താൽ കീബോർഡിലോ ഡിലീറ്റ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്താൽ ചാർട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഡിലീറ്റ് ആകും ഇനി മറ്റ് ചാർട്ടുകൾ ഇവിടെ കാണുന്ന വേറെ ചാർട്ടുകൾ നമുക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാം ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇൻസേർട്ട് മെനു എടുക്കുന്നു ഞാനിപ്പോൾ പൈ ചാർട്ട് എടുക്കുകയാണ് ഈ ചാർട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സാധാരണ ഗതിയിൽ പരിചയമുള്ള മറ്റൊരു ടൈപ്പ് ചാർട്ടാണിത് പൈ ചാർട്ട് എടുക്കുന്നു സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ഇപ്പോൾ കിറ്റ്കാറ്റ് ഇത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് കിറ്റ്കാറ്റ് ഇതിന് ലെജൻഡ് എന്ന് പറയും കിറ്റ്കാറ്റ് നീല കളറാണുള്ളത് ഇത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് കിറ്റ്കാറ്റ് ഉള്ളത് പൊതുവെ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളൊക്കെ വോട്ടിംഗ് ശതമാനം നമ്മളിങ്ങനെ കാണാറുണ്ടല്ലോ ഈ രീതിയിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഒരു പൈ ചാർട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഈ പറഞ്ഞ നേരത്തെ പറഞ്ഞ റേറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുള്ള കളർ മാറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെയും ബാധകമാണ് ചാർട്ട് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിലീറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ചാർട്ടിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇനി ഒന്നിലധികം ഡാറ്റ സീരീസ് ഇതേപോലെ ചെയ്യാം ഒന്നിലിപ്പോൾ മാർച്ചിലെയും ഏപ്രിലെയും സെയിൽസാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇൻസേർട്ട് മെനു ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ചാർട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു ചാർട്ട് എടുക്കുന്നു നിങ്ങൾക്കിവിടെ മാർച്ച് നീല കളറായിട്ടും ഏപ്രിൽ കാവി കളറായിട്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഏത് കളർ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്കിവിടെ മാറ്റാവുന്നതാണ് ഇത
ചെയ്യാം അപ്പം ഇതാണ് ചാർട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പ